叔叔，我要这些。哎，好嘞。看看啊。叔叔，我还要这个气球。哪个？这三个我都想要。这三个。叔叔，我还想要这个熊。好嘞，小朋友，你家里人呢？拿那么多东西，你拿得了不？我当然拿得了啦。两百零四。我可没钱。没钱你捣什么乱？你带我去广播室，自然就有人把钱交到你手上啦。不用去广播室了。小艾阿姨，多少钱？两百零四。来，谢谢。谢谢。你欠我两百零四，我告诉叔叔，让叔叔还给你不就行了吗？那我也告诉叔叔，你自己乱跑，让我找不到你，你觉得他会帮你还钱吗？你不要告诉叔叔。嗯，那你答应我三件事情，我就不告诉他。哪三件事情啊？第一呢，你要答应我，你再也不许乱跑。如果你被坏人抓走，你就再也见不到叔叔，也见不到阿宝了。那后面两件事情呢？后面两件事，等我想好了再告诉你。你好，我就好了，谢谢。走，上，走，上，走，上。看，走，看怎么样？可以，可以。啊，可以了 ，OK，OK。好，兄弟。来来来来来来。来，来，来，来，来，来，来，来，辛苦，辛苦，辛苦，还好吧？新哥辛苦，啊，是这样啊，明天特意给您安排的是文戏，你也可以休息休息。老姜，不劳您费心了。苏苏今天就回去了，啊，后面的剧本呢？昨天，苏苏连夜把它看完了，觉得还是不够满意。老姜，这个问题我跟你沟通了很多遍了，看来是没引起你们重视啊。啊不不不不不，新哥的意见我们非常的重视，就就是新哥，这这本子实在是不好编呐。不好编，我来替你编。什么时候编好了，我再来演。不不是亲哥，等等去。哎，不是，哥哥哥哥哥，您您您是我亲哥行吗？啊，说说说，我你听我给你解释。哎，老姜，没什么好解释的，发生了什么你我心知肚明。你看啊，苏苏有情绪，我特别理解。如果勉强让他在剧组待着也没意义，对吧？不如让他回去啊，调整一下心态，我再好好劝劝他。你的立场呢，我也懂。未来咱还得合作呢，是不是？你你你你提条件，只要我能办到的，我全办，行不行 ，Peter 哥？别动，蚊子，走了啊！你就是蚊子，吸血鬼。原来你们家就住在我们家旁边啊！我都说了，朱莉阿姨总是来我们家。嗯，请你转过去，我要输入密码了。啊、行。小艾阿姨穿拖鞋。啊，小布丁。嗯，你晚上想吃什么？反正我不想吃炸鸡，因为奶奶说过炸鸡对身体不健康。好，我知道了。那你先去换衣服、洗洗手，晚饭马上就做好。好吧，那我就先去换衣服啦。嗯，记住关门啊。好。一点小伎俩，想吓到我，我可不打算跟一个小恶魔一起共进晚餐哦。我才不要跟你共进晚餐呢，我宁可饿着也不要换掉这身衣服。哇，我都不知道你这么有个性。朱莉，朱莉，我在回家的路上，你等我回来再走啊。你们都什么情况啊？每回都让我来教你们怎么做，我都怀疑我留你们的意义是什么呀？找个公司女艺人发微博，就说那天她去探班，我也会出来解释的
就说我当时也在房间里，我这个行车记录仪可以对外公布啊。当时我的车就停在酒店的停车场，你们要抓住朋友来探班这个点做，就这。苏松，你看敏娜这也太不小心了，在公众场合对你搂搂抱抱，惹出多少麻烦。你说他想害我，可以直接说。苏松。我这都是为你好，咱们才是一条船上的。你是怕他回来跟我谈恋爱吗？之前你怕，用尽了各种手段把他赶走。现在是不是更怕？怕他回来跟我旧情复燃是吗？你可以直接跟我说呀。不过我可以告诉你，如果他真回来了，我就跟他结婚。哎，你不能感情用事啊。你也太高看我了！当年我哪有能力把他弄到好莱坞啊？真的是他想过去闯一闯。哎，咱咱今天不谈感情，只谈工作啊！你想想，你现在身上有几部片约，还有广告代言，这些都是要求你单身形象啊！一旦咱们违约，那赔偿金能把公司拖垮。你不能因为个人的事情影响到同事。我想这也不是你不想看到的。哇，好香啊！你的晚餐呢？在这里。我的晚餐呢？在这里。嗯，嗯，好好吃啊！嗯，哦，对了，小不丁，你们家洗手间在哪儿？一一楼的洗手间坏了，你得去二楼洗手间。哦，那我去上一下洗手间，你不要动我的炸鸡哦，这是我的晚餐。哎，你是不是想吃啊？你记不记得你答应过我三件事情？第一件事情你已经做到，第二件事情呢，就是我一个人也吃不完那么多，我想要你去换件衣服，陪我一起共进晚餐，好不好？好，快去。嫂嫂，真的，我从来不干涉艺人们谈恋爱，更何况你对敏娜的感情，我是最了解的。但是咱们得从长计议，不能走错一步啊。我已经跟他说了，如果他在国外太难的话，你就把他签了。签敏娜，到时候多给他一些资源，怎么？不开心啊？你不用这副嘴脸。如果你不愿意的话，等我合同到期了，我去找愿意的公司。啊，不是，苏苏，不是，现在不是我愿不愿意，是他想不想回国啊？还是那句话，咱们得从长计议，先把眼前的工作做好。明天一早，我让庆鹏过来接你。有几个客户，你得见一见。最近不要跟我安排任何工作，我想休息。宋宋，你这是闹什么情绪啊？我有闹情绪吗？之前你在片场给我随意改戏，给我接乱七八糟的戏，我还没说你呢。再这样继续下去的话，粉丝喷我，你开心是吧？你开心是吧？开心是吧？我承认那天在片场是我不对，我真诚的向你道歉。但是你不能因为之前的事儿影响到后面的工作吧？我这边可不好办、啊，我不需要管你好不好办。快点开，我要赶上小布丁睡觉之前到家。哇，你房间好漂亮。那当然了，这个是我的宇宙飞船，这个是我露营的地方，还有这个是我种的魔法树，它还会动呢。哇，好厉害啊！你这么厉害啊！啾啾啾啾啾！不许动！你别动，这个是有魔法的。你也是个哈利波特迷嘛？等我再长大一点，就能收到霍格沃兹的录取通知书了。所以我现在要先熟悉一下魔法棒。哇，这么厉害啊！那如果你去魔法学校念书，那就变得跟哈利波特一样
变成一个魔法师喽？那当然了。我弟弟啊，小时候也是一个哈利波特迷，我以前还帮他办过一个魔法派对。嗯，魔法派对？嗯。奶奶说魔法都是骗人的。你在忙什么？我在做作业，遇到了一点小麻烦，但是我觉得我自己应该能够解决。你有图纸吗？有啊，在那个方块上对不起，吵到你了。这哪儿啊？嗯、呃，因为我不知道你家在哪儿，看你睡着了，不忍心叫你起来，所以就停在路边了。一个电话。你好，你出来了。啊，明天，明天你没有时间、啊。这样吧，我给你一个位置，你自己找过来。要不要告诉你姐、啊？嗯，那我知道了。好，先这样。完了，是个活宝出来了，没有安生日子了。是我家，你家，你个变态，你碰到我家了，偷窥我，是变态，谁偷窥你了？你出来，你别拉我出来，不要，不要，你出来，不要过来，出来，出来，出来，出来，你别拉我窗帘啊！啊，我的窗帘。我又坏了吧？哎哎，对对对对，师兄，不敢当，千万别叫我师兄，麻烦你赶紧把你这位偷窥狂的姐姐给我牵回去。记住咱俩之间的约定，你要再敢拦我家，我就报警。讲不讲道,道理啊？我也是坏人。想听你解释。哎哎，姐姐姐，我说姐姐姐，走嘛，先回家嘛，好不好？我没听错吧？您居然让我帮明娜。这之前好像也是在这个房间，您跟我说他起了事，对咱们都没好处的。计划赶不上变化，你也不用揣着明白装糊涂。苏星的新闻看了吧？看出那女人是谁了吗？哎
。今天苏兴明确跟我表示，想让我签了闽南，给他资源，让他在国内发展。皮特哥，我之前就跟您说过了。我要是能决定那种规格影片选角，我早把潘佳宁、陆毅伟什么的都推到海外市场了。我们公司同事不知道从哪里知道陆毅伟跟粉丝交往的事情，这个一旦要是传出去了，对他黄金单身汉的人设，恐怕是一个致命的打击。佩佩，虽然我们两个不是一家公司，但是认识这么多年了，朋友一场。我特别理解你的不容易，也希望你理解理解我。您真是个一分力都不让的商人。有件事情我不是很明白，还想让您指教指教。按道理说，现在让苏星离开剧组是特别不明智的选择。别说您这样的大经济了，就是刚入行的小经济也明白这个道理。可您为什么？嗯这么跟你说吧，我和苏星在工作上呢，他是艺人，我是经纪人，在生活上，苏星是我最好的朋友。现在他被人恶意的消费，我怎么都要出面挺他。啊，我明天一早飞香港，我就不多陪您了。喂，琳达，明天一早放点消息，说 ，L 姓男星和粉丝暧昧，挑几张不轻不重的截图。哎，皮特哥，嗯，走，啊，上个月星座的账单我已经发给你了，怎么样？虽然有盈利，但比起同期还是差很多。什么原因？一个是新哥的朋友来了。从来只是签单不结账，再一个，新哥敬的那批波尔图红酒，成本太高，所以开支有点大。知道原因就行，下个月慢慢改进。老规矩，六成进公司财务，剩下四成，直接打到苏星的个人账户。好，我马上去办。好，去吧。小布丁。咱们中午是吃日料啊，还是汉堡啊？我回来了，苏星、啊，小不丁，哎妈，回来了。哎呀，苏星、啊，怎么突然间回来了？你不跟我说一声吗？布丁，我好让新民去接你。回来了，回来了。不用，这是大众点评的高端旅行团。哎，坐坐坐坐这儿，坐这儿，坐这儿。哎呀，我坐哪儿不一样啊？沙发太软，对腰不好。哎呀，算了，你们在国外多待几天。哎呦，我还敢在国外多待几天呢？你又给我整出了一个什么大西门呀、啊？什么夜总会的神秘女人呢？周阿姨他们问了好多遍了，说是不是你的女朋友？这人到底是谁呀、啊？我也看着有点眼熟呢啊！来来来，先喝口水啊！我跟你说，就是公司同事呢，一起聚聚谈点事儿，没想到就被那个心怀不轨的人给拍下来做文章来了，啊！正好，公司又给我放几天假。哎呀！看来你答应我的这个完美保姆是还没着落呢吧？啊，看看这家里弄的乱七八糟的。奶奶，我的大孙子，来来来，让奶奶看看。哎呦，怎么都瘦了呀？礼物呢？什么礼物呢？你还没说想没想我呢？亲亲我再说。<笑>礼物在箱子里呢，一会儿奶奶给你拿。啊，哎呀，告诉奶奶，你想吃什么？奶奶晚上给你做。小爱阿姨给我做太阳蛋，还教我烤饼干。小爱阿姨，什么小爱阿姨、啊？小爱阿姨她做饭好好吃，她还会拼乐高，她还帮我吹气球，她还给我讲《哈利波特魔法派对》的故事。苏星啊，嗯
，看来你还真给我孙子找了一个能降住他的保姆了。那你看看，缘分嘛，就找了一个，人好，会做饭，而且特别会做家务。人呢？人让我看看。人人买菜去，人买菜去了。哦，一会儿就回来了，到时候给你做一手拿手好菜，让你检阅一下，好吗？那肯定的。快上楼洗个澡，风尘仆仆的。快，对对对，走，跟奶奶上楼，奶奶给你拿礼物去。走，快去吧，快去快去。来来来，我来我来。哎，行了，不用你了，没多沉。来，帮着奶奶拿这个。奶奶，我帮你拿个箱子。不要说话，不要惊喜，不要想太多。我今天来就是想告诉你，你正式成为我们家的超级保姆哦，不，管家，超级管家。只要你服从我妈，照顾好小布丁，让我们全家乐呵呵的，月薪五万。你是不是昨天把脑子摔坏了？这是你承诺录给我的哦。可是你昨天私闯民宅，还害得我受伤，也就是说，你已经违约了。所以我不打算放弃对你弟弟的起诉。你什么意思啊？如果你不来我们家当管家的话，那我就起诉你弟弟故意伤害。baby， 我我的粉丝喜欢叫我 baby。啊，孙小安，说实话，我苏星上有老母，下有小不丁，我们全家都需要我一个人来照顾。这些年。我因为事业的原因出门在外，很少陪伴他们。但我内心很亏欠，所以我需要一个像你这样专业的保姆，哦，不是，是管家，来去照顾他们。因为你有爱心，你有恒心，你有耐心，我希望你能够代替我，好吗？姐，你就答应我，师兄吧。可是我，只要你答应我的要求，我可以发微博澄清你作为疯狂粉丝这件事情，还你一个清白。真的吗？但是得你过了试用期再说。你这个人太狡猾了吧！就这么定了，为了你个人的名誉，为了你的弟弟，为了钱，为了我们全家对你的期待，从今天开始，你正式成为我们家的管家，好吗？你要加油哦！还有，我妈呢，刚从国外回来，给她炖一个汤啊，要清淡一点，少油少盐。我对你有信心，我们全家对你都有信心，加油，孩子，加油！什么？哎，姐姐，姐姐，姐姐，你必须得答应。你之前那个愿望清单上不是写让我师兄帮你澄清吗？现在机会来了，你怎么还把机会往外推呢？你以前见他一面多难啊，你现在能天天见到他，哎，你可以趁机软化他，跟他当朋友。我师兄那个人特别讲义气，是肯为朋友两肋插刀的。我跟他当朋友，我们换一个思维想。你之前不总是愤愤不平的说他整你吗？现在你去他家了，你随时随地可以回整他呀，对不对？而且为了一行，你得忍。万一我师兄认真起来 ，Peter 哥那边是一直想起诉一行的。我们退一万步讲，你不是还要还钱吗？我刚才师兄说了一个月给你五万的月薪，五万啊，姐。你现在赚钱报仇两不误，多好啊！我师兄来短信了。啊，一会儿阿姨呢会给你一个正常的家政合同，但是你不要管上面的条款和那个报酬，真正的合同在这儿。这怎么那么复杂？你们怎么可以给孩子吃这种油炸食品呢？啊？先不说他是高油高脂的，啊，就是孩子的这个身体代谢都有很大的负担的，这是不行的。阿姨，你先别着急，这看似炸鸡，但它其实是用腐皮、土豆、青笋、香菇、青豆、回底面粉做成的。油呢，我也是用最健康的橄榄油，所以它只是看起来很像炸鸡，其实它对身体的负担很小的。不信你看，给您看一下里面。好了，那以后也不可以再给他吃这种油炸食品了。我知道了。行了，你去上楼陪陪小布丁吧，他念叨一上午了。嗯，那我先上去了。
说一次，哎，咱俩已经分手了，没事别老给我打电话。不是，小二，再给我一次机会，别那么绝行吗？他都知道错了。错？你做错什么？错的是我，我眼瞎，怎么会喜欢你这种人？不是，你看你，你这来都来了，再说了，你这过来接我，就证明你对我还是有感情的。别自作多情了，我就是来问你一句话。陈哥那边你去不去？人家一直给你留着位置呢，立酒吧的生意都耽搁了。杜萌，咱做人讲点良心，咱俩闹归咱俩，陈哥一直待咱们不错。你要不去，就明确告诉人家。啊，好，你跟我喝好，我去唱歌。雪儿，你别跟我闹了，我离不开你，啊、嗯。你要是离开了我，还不让我去死？嗯，哎呀，那就死远点儿，我怕恶心。这妞够劲儿。你干嘛呢？哦，哦，啊，梁玉轩。看看这个，是一份合同和一份保密协议。你看过后，就在上面签个字就行了。我想请问一下，这边一天大概要工作几个小时啊？你还没开始工作呢，就开始谈条件了？呃，不是那个意思，因为我刚在东方中医大学成为一个旁听生，我希望在这边工作的同时，也可以兼顾学业。是吗？那你这么忙，能做好我们家的工作吗？能能，他能的。他现在正在学习药膳和中医理疗，是为了能更好的照顾您啊。我这个人不喜欢干活，拖拖沓沓的。你呢，把这个拿回去看一下。愿意来呢，明天早晨你就把他签好字过来。如果不愿意来呢，也没关系。今天的钱，我照样可以付给你。我知道了。喂，邱老师啊，啊，我回来了，回来了，在家呢。什么？我知道了，谢谢。小布丁呢，在他的房间吗？啊。发生什么事了？别人家的事你少管。我公司还有事，我先走了啊，加油干。小小的年纪，你学会撒谎了是不是？我怎么没看出来你病得明天晚上的钢琴课都不能上了？你明天晚上不上钢琴课，你要干什么去？小叶子邀请我们去他家玩儿。哦，玩儿比你上钢琴课还重要呢，是不是？还有，我跟你说了多少遍了，你不能玩毛绒玩具，这样你的哮喘会复发的，你知道不知道？你怎么这么不听话？
你去哪儿啊？你跟我回来！苏苏阿姨，那个毛绒玩具是我昨天买给他的，我不知道他有哮喘，是我的错。用我的电话给老师发短信，说因为生病不能去上课，是不是也是你纵容的？这件事我真的不知道。虽然我接触他的时间没有很长。但他看起来调皮，其实很听话，而且钢琴课的事我也听他说过，他很有兴趣，应该不会无缘无故旷课。不然，你让我去跟他聊聊，看他到底是什么想法，好不好？你，嗯是谁哭得这么伤心啊？我没哭。我知道了，一定是眼泪不听话，自己跑出来的，对不对？你跟小阿姨说，你是不是很想去小叶子家？嗯，是。可是你要答应我，不管你多么想做一件事情，都不可以拿奶奶或是任何人的手机。哪怕是你去跟老师说你生病了，这算你让我答应你的一件事吗？嗯，算。我不是说过吗？只要你完成三件事，你就当还钱了。现在你已经完成任务啦，而且你表现的太好了，所以我决定额外再给你一个奖励。什么奖励？是有礼物吗？嗯，这样子，你明天呢，先好好的去上课。你生日不是快到了吗？等你生日的时候。我帮你举办一个大型的魔法派对，还帮你设计一个很漂亮的邀请卡，然后你就邀请小叶子来玩，好不好？真的吗？而且呢，我还会顺便帮你把熊洗干净，让你送给小叶子，他一定会理解你的。嗯，好啦，不要难过了，送给小叶子，好不好？嗯。小孩。不是也被开了吗？别吓我。你好，你你怎么出来了？我昨天不是给你打电话了吗？哎，你要不是我表姐的话，我真以为你想让我多蹲几年大牢呢。我姐呢？哎哎，你等一下，你等一下。呃，你姐啊是这样的，我给她呢找了个工作，什么意思？内容有点特殊，你。你最好别在家待着，要不这样，你出去找找，就呃转悠转悠，去去会去，明天晚上再回来。你又把我姐给卖了是吧？什么叫做我把她卖了？我尽心尽力照顾她，我还罩着你。要不是我，你现在真的去蹲大牢了，你知道吗？小杨，你赶紧走，你别在我家附近转悠。我能去哪儿啊？哎，你知不知道有个地儿叫立场吧？我不知道，你自己去百度，赶紧走，赶紧走，赶紧走！哎，我没钱呢，姐，我转给你。你新哥今天到现在一个工作都没有去。清平呢？联系上了吗？他去找过了，可是新哥不在家，也没有在美亚，手机还关机了。我让你放陆一伟跟粉丝搞暧昧的新闻，放了没有？今天早上放了，不到半个小时，直接上了热搜。新哥酒店的事情、啊，算终于给压下去了。你给我盯紧了，你去跟贾长安那边的人说，如果他们节目组要推 CP 的话，我们的齐月和朱莉可以配合。行，我知道了。对了，还有一件事情，这个是池心汽车魏总他们那边发来的合同，法务说其他没有什么问题，但是唯独有一条，上面说合约履行期间，苏鑫一旦做出损害品牌形象的事情。我们需要全额的赔偿广告投放的钱。投放？嗯。他们疯了吗？啊？给我们代言的钱，让我们赔投放的钱，这中间差了好几倍呢。对啊。你让法务去跟他们沟通，明确具体哪些事件是属于伤害品牌形象的。作风问题不予考虑，他绯闻那么多，难道出一条我就得赔钱啊？
，这样吧，我们的底线是违法乱纪，只有他违法了，我们才赔偿。行，我知道了。嗯。哎，去来。那你们先聊。行，你忙去吧。皮特哥，坐。昨天补录的怎么样？很不错。贾长安为难你了吗？意料中的事儿，你也别太往心里去啊，做好自己的本分。嗯，我明白。哎，刚才呢，我跟琳达还说呢，尽量让《我就是我》这个节目推你和朱莉的 CP。我说过，我不干涉你们的私生活，但是你们得配合我，这样的话，我们才能更好的处理，避免突发状况。谢谢皮特哥。先别光谢我啊，你们自己的事情，那要看你们自己怎么走。啊，晚上有个应酬，本来苏青要去，但是呢时间有问题，你跟我去，可能要喝啊，你先吃点东西垫一垫。没问题。哈哈哈哈哈！啊！啊！啊！啊！我的腰，我的腰。不行不行，我的腰快。快。小霸王，哎，我说你好几天没上线、啊，我以为你汽油了呢。怎么会？哦，对了，你在北京吗？对啊，我在北京。你来了。更要注意保护好自己的腰部。没错，嗯，这次呢一定要坚持治疗，落下病根儿可就不好了。明白？我已经跟你约了，呃，我给你推荐那个按摩师，他是后劲的。谢谢江医生。哦，对了，那个按摩师您合作过吗？合作过，你放心，人可靠，嘴也严。那麻烦您了。好，好，再见，再见。你是怎么做的？嗯。我之前明确跟你说，你的工作就是照顾好我妈和小不丁。我出去见个山的时间，我妈就受伤了。你，可是我，可是什么？可是，出去！我现在不想见到你。我苏欣真是太过分了，永远都高人一等。怎么了？你们又吵架了？苏阿姨去取东西摔倒，我还救了她，她也不听我解释，劈头就把我骂了一顿。我师兄父母离婚的早，他打小是苏阿姨手带大的，所以他生气也很正常。你多理解多担待嘛。我理解他的心情，但他这样也太过分了吧？你说的对，不整整他，挫挫他的锐气，他还以为好欺负呢。要干嘛？姐，要干嘛？你不能拿刀啊！你不能这么动啊！你，你要理智，你干嘛呀？这是？你想什么呢？苏阿姨受伤了，我要给她做骨头汤。这位呢是江医生给你介绍过来的按摩师，你叫女丹啊，阿姨你好，叫我女丹就可以。哦，你好，不用啦，我过两天就好了。哦，对了，一会儿，哎呦，哎呦妈，马上就该送小布丁去上击剑课了，我没事。哎呦妈，您就别操心了啊，正好我今天有时间，我去接送小布丁，您呢别担心，好好的接受治疗啊。行，哎。苏欣啊，今天这事儿跟小艾可没关系啊！哎，你听我说完了，是我自己进那屋里去啊，想给小布丁找个玩具给他，结果不小心就把腰给扭了，亏了小艾进来的及时，不然的话呀，我还不知道会是什么样子呢。哎呀，也是啊，我老了，啊，不定用了。打住。您儿子还没过青春期呢，您老什么呀？行了吗？那我先走了啊，快去吧。嗯，我妈就交给你了。好的，辛苦。
阿姨，那我们开始了。开始啊？哦，好吧。哎，我说，阿姨，我我来帮你，帮你翻个身。哦，你我我得我得趴下。哎呦，我的天！哎呦，哎呦，你说这是啊？人老了是不顶用啊。哎呦，哎呦，好累！哎呀，就这样就行了。啊，啊，阿姨开始了。哎，好嘞，开始吧。阿姨，嗯，您可真有福气啊！我看您儿子真孝顺。啊，是。有什么好东西，我儿子都会想着我的。是啊，阿姨，你看我们这按摩都要一千元一小时呢，您儿子还嘱咐我多给您按摩几个疗程呢。哎，我问你，多少钱一次？一千元一小时。哦。